Hello， 大家好，欢迎回到我跟你说。不知道大家有没有发现我的牙齿有一些些的不一样呢？今天就要跟大家来分享隐形牙套。我人生中戴过两次牙套，第一次是大学的时候，我戴了传统的牙套。附上照片让大家在那边参考一下钢牙的样子。首先呢，我要来跟大家比较一下，呃，钢牙牙套跟隐形牙套的差别到底是什么？让我先戴上。没错，我已经戴上我的隐形牙套了，应该非常显而易见的发现，隐形牙套顾名思义就是看。隐形牙套第二个好处，就是因为它是塑胶做的，传统牙套一戴上去以后，除了牙齿的酸痛以外，非常容易刮破你的嘴巴。所以隐形牙套第二个好处是可以减轻你嘴巴里面的不适感，而且它非常不容易刮破嘴巴。第三个，我觉得隐形牙套最棒的东西就是这个。这个东西呢，其实是3 D 扫描的你的牙齿的模型。在戴隐形牙套之前，医生都会去除了 X 光片以外，会用呃三 D 扫描的显像机去把你的牙齿整个的3 D 模型建立出来。附上影片给大家看。扫描完成以后，这边是我矫正之前的牙齿，所以大家可以看到，就是这里有一些就是不整齐。厉害的来了，传统的牙套医生没有办法告诉你说你的牙齿在矫正过后会长成怎样，他只会跟你说啊，变得很整齐啊。但是隐形牙套，它可以把矫正过后的成果直接用3 D 的。方式显现给你看。其实隐形牙套在市面上有非常非常多个。这一次选择的品牌其实是 z e n y a n 为什么会选择它？主要有几个理由。第一个，大家很好奇，到底做隐形牙套要多少钱？台币六万块，这个价钱真的是超级亲民。我记得我以前做传统牙套的时候，需要十几万，然后你还要每天就是。忍受你的嘴巴会破掉啊，然后定期还要去给医生调整你的牙齿。Zen 眼隐形牙套运用科技，它已经把你的就是 before 跟 after 都已经用电脑的方式模拟出来了。所以当你收到 Zen 眼牙套的时候，一整组都在里面了。以前的传统牙套，你需要每两个礼拜去给医生微调一。隐形牙套的好处就是，在你看完整、做完评估还有扫描之后呢，隐形牙套的公司就会开始帮你制作你的所有牙。牙套从开始到结束，以我的案例来说呢，我总共是有十一个牙套，然后每一组牙套呢，我要戴十天，就会依照每一个牙套上面的顺序去戴。更方便的一件事就是，隐形牙套透过科技的帮忙，完全省去了呃交通的时间、等候的时间，还有跟医生咨询的时间。觉得 z e n y a n 跟其他隐形牙套不一样，更厉害的一点是。真有做他自己的 app， 在他的 app 里面有非常多使用的功能，比如说第一个，在换每一组牙套的时候，都会帮你拍照做记录，帮你计算时间，所以你会知道说我是哪一天戴的。然后到第十天的时候，他就会提醒你，在牙套的过程，除了吃饭以外，是要随时随地都要戴着你的牙套的。所以这眼里面有一个非常贴心的码表的功能，它可以让你计算说你一整天到底有没有戴满呃建议的二十个小时。再来，我想跟大家分享一下整个疗程，它一切都非常的。数位化。如果你想要戴牙套，你只需要把你的照片上传到 z e n y a n 的网站上，然后他们就会帮你做一个线上的评估。评估完以后，根据你住的地方，推荐你到最近的合作牙医诊所。呃，医生当面会再做一个评估，需要照 X 光。然后照完 X 光以后，医生会用 3D 扫描器把你的牙齿的模型做出来，会送去呃 z e n y a n 的总公司去做出戴牙套之前的牙齿的样子跟完全后的样子。依据每个人状况不同的。其实还有另外一个小的步骤，牙齿之所以会乱，就是因为你的牙齿有一点太急了，你还会再需要回到诊所一次，就是医生会去看说你的牙齿是不是需要磨出一些小小的空隙，让。牙齿可以再排列整齐，所以以我的状况，我在上面跟下面各需要磨大概十个缝，那个缝非常非常的细，也不太会伤害到你的牙齿，所以不用担心。我总共的疗程有三个月左右，相较于我以前戴传统牙套需要两年的时间，科技真的是日新月异，用新的方式来矫正你的牙齿，不仅成本上比较低，而且也。
，不需要像以前一样花这么多的时间在通勤跟问诊上捧场加印，来告诉大家平常要怎么样去保养你的牙套。在我完成我第十一组牙套之后，真眼就会寄来一个这个东西，恭喜你，你已经完成你的牙套之旅。戴完牙套以后，其实最重要的就是要好好的戴你的维持器，这个就是他们的维持器的样子啊。因为我是在新加坡戴，但如果你们在台湾的话，里面就会是中文的。他告诉你说你要如何戴你的维持器，头三个月你一定要每天戴，而且每天要十八到二十个小时。接下来三个月到一年呢，每天只要戴十个小时到十二个小时，两年到三年之后每天戴，然后每天戴八个小时，在睡觉的时候戴就三年以后间隔的，就是今天戴，明天不戴，后天再戴。间隔的天数，每天戴八个小时就可以了。再次的强调，维持器真的非常重要。为什么我人生会戴第二次牙套？就是因为我戴完第一次钢牙牙套以后。就没有很乖乖的戴维持器，以导致于我下面的牙齿是歪掉。真眼的维持器其实跟它的牙套其实长得非，就是几乎是一模一样的，但是材质上来说它比较厚也比较坚固。因为原本的这种牙套你只要戴十天，但是这个记得要戴。同厂佳音告诉大家。要怎么样去保养你的维持器或者是你的隐形牙套？它戴在嘴巴里，因为你嘴巴里还是会脏。最好的清洁是你用清水，然后用牙刷轻轻的刷它，它就可以把毛发那些脏东西都除掉。非常不建议拿牙膏配牙刷去刷这个，因为其实牙膏里面都有一些就是抛光的一些材质。如果你拿牙膏去刷它的话，你非常容易把它磨坏，磨坏以后里面就会很容易滋生细菌。滋生细菌的时候，你就会闻一下，你就会觉得天哪！比臭豆腐还要臭。另外呢，其实真眼非常的好啊，还有出自己的牙刷，有黑白两色。这个牙刷其实非常的好用，就是第一个，我觉得它比我之前用过的这些电动牙刷更持、更持久。以外呢，它有很多段数可以去调整，配合你的刷牙习惯，然后维持你牙齿。洁白，以上呢就是这一次关于隐形牙套的分享。非常感谢真眼赞助这支影片，让我可以有。新的笑容，我会把链接放在下面。如果大家想要去咨询的话，可以从那个链接点进去。真眼台湾在这一次合作里面也推出了一个优惠方案，就是如果你用链接评估完成并携带牙套的话，他们就会送你这一支牙刷，那让你在佩戴牙套或佩戴之后都可以把你的牙刷刷得很干净。如果大家有任何关于隐形牙套的问题的话，也可以留言在下面让我知道，那我会尽我所能的来回复大家。那最后。如果你们喜欢这支影片的话，记得要按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛，因为我是不定期发影片的。谢谢大家，拜拜。